ரூஸ்டர் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி அவர்களின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் குவிந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இது குறித்து இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம் மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தபோது அருண் ஜெட்லிக்கு மத்திய அமைச்சர் பொறுப்புகள்லாம் வழங்கப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் நிதித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாரு அருண் ஜெட்லி இது தொடர்ந்து மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நிதித்துறை மற்றும் கார்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சராக இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுகிட்ட அருண் ஜெட்லி உடல்நிலை சரியில்லாதனால அந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து அலுவலகம் வருவதை நிறுத்திக்கிட்டாரு இதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் தாக்கல் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயலால தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறம் அதே வருஷம் உடல்நிலை சரியானதுக்கு அப்புறமா ஆகஸ்ட் மாதம் தன்னோட நிதித்துறை அமைச்சர் பதவியை மறுபடியும் பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு இதற்கிடையில ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டு வரை பாதுகாப்பு துறை அமைச்சராகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு வரை தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகிச்சிருக்காரு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தல்ல உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால இவர் போட்டியிடல மேலும் தனக்கு அமைச்சர் பதவி எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு கட்சி மேல் இடத்துலயே இவர் தெரிவிச்சிருக்காரு தான் அமைச்சரா இருந்த காலகட்டத்துல ஜிஎஸ்டி மற்றும் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை போன்ற நடவடிக்கைகளை பிரதமரின் ஆலோசனைப்படி அமல்படுத்தியவர் அருண் ஜெட்லி மத்திய அமைச்சரா இருந்ததுல இருந்தே அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமதான் இருந்திருக்கு இதனால பல முறை அவர் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வந்திருக்காரு இந்நிலையில கடந்த ஒன்பதாம் தேதி திடீர்னு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதுனால அருண் ஜெட்லி அவர்கள் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காரு ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி அவரோட உடல்நிலை குறித்து ஒரு அறிக்கை ஒண்ணு அந்த மருத்துவமனை வெளியிட்டிருக்கு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல அனுமதி அளிக்கப்பட்ட ஜெட்லியின் உடல் நிலைய பல்வேறு மருத்துவர்கள் அடக்கிய மருத்துவ குழு கண்காணிச்சுட்டு வர்றதாவும் அவரது உடல்நிலை மருத்துவ உபகரணங்களின் உதவியுடன் சீரா இருக்கிறதாகவும் அதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு தொடர்ந்து அருண் ஜெட்லி அவர்களை கண்காணிக்க சிறப்பு மருத்துவர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்காரு ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறமா ஜெட்லியின் உடல்நிலை குறித்து எந்த ஒரு அறிக்கையுமே மருத்துவமனை வெளியிடல தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைக்கப்பட்டு இருக்க அருண் ஜெட்லிக்கு மருத்துவ நிபுணர்கள் குழு எல்லாரும் சேர்ந்து தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சையை அழிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனாலுமே அவரோட உடல்நிலையில எந்த ஒரு முன்னேற்றமே ஏற்படல ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு சென்று அருண் ஜெட்லியின் உடல்நிலை குறித்து விசாரிச்சு வந்திருக்காங்க தற்போது அவரோட உடல்நிலை ரொம்பவே கவலைக்கிடமா இருப்பதா சொல்றாங்க மேலும் அவருக்கு உயிர் காப்பு கருவிகள்லாம் பொருத்தப்பட்டிருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்நிலையில ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் ஆளுநர் ஹல்ராஜ் மிஸ்ரா ஆர் எஸ் எஸ் கூடுதல் பொதுச் செயலாளர் கிருஷ்ணகோபால் மற்றும் முன்னாள் சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அமர்சிங் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு சென்று அருண் ஜெட்லியின் உடல்நிலை குறித்து விசாரிச்சு வந்திருக்காங்க இதை தொடர்ந்து டெல்லியின் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மருத்துவமனைக்கு சென்று அருண் ஜெட்லியை பார்த்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு பதிவு ஒண்ணு போட்டிருக்காரு அதுல அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா மருத்துவமனைக்கு சென்று அருண் ஜெட்லியை பார்த்து வந்த அவரோட உடல் நிலையில முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன்னு அவர் எழுதியிருந்தாரு அருண் ஜெட்லியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமா இருக்கிறதாகவும் அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதாகவும் மருத்துவமனை வட்டாரத்துல இருந்து தகவல்கள் வெளியானதுனாலதான் ஒரே நாள்ல இத்தனை தலைவர்கள் அவரை வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்